కడప జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో వివాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశంలో పలువురికి కనీస సమాచారం ఇవ్వకుండా కావలసిన వారితోనే సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారని మాజీ శాఖ డైరెక్టర్ జయచంద్ర ఆరోపించారు కడప ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జయచంద్ర మాట్లాడుతూ నగరంలో అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ అమీర్ బాబు టీడీపీ నాయకులు వికాస్ హరి జిలాని సమన్వయ కమిటీలో సభ్యులందరికీ సమాచారం ఇవ్వట్లేదని ఇదేమని ప్రశ్నిస్తే తనపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించారని అన్నారు ఇప్పటికే కడపలో టీడీపీ భూస్థాపితమైందని రానున్న కాలంలో నాయకుల తీరు మారకపోతే పార్టీకి మనుగడే ఉండదని అన్నారు కడప నియోజకవర్గం అభ్యర్థి గౌరవనీయులు అమీర్ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది ఆ సమావేశంలో డివిజన్ ఇన్ఛార్జీలు కానీ డివిజన్ అధ్యక్షులు ప్రధాన కార్యదర్శులు కానీ లేదంటే సమన్వయ కమిటీలో ఉండే సభ్యుల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించకుండా వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండే ఒక పది పదహైదు మంది కార్యకర్తలను ఆహ్వానించడం ప్రతిసారి అలాగే జరుగుతా అంటే మేము గతంలో కూడా మూడు నాలుగు సమావేశాల్లో అయ్యా యాభై డివిజన్లను ఇన్ఛార్జీలను అధ్యక్షులను ప్రధాన కార్యదర్శులను ఆహ్వానించండి అలాగే సమన్వయ కమిటీలో ఉండే సభ్యులను అందరినీ కూడా ఆహ్వానించి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి తర్వాత డివిజన్ కమిటీలు వేస్తే బాగుంటుందనేసి అమీర్ బాబు గారికి చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్నికలు అయిపోయి తొమ్మిది నెలలు అవుతున్నా కూడా నగర అధ్యక్షుడు జిలానీ భాషా గారు కానీ నగర ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్ హరికృష్ణ కానీ ఇంతవరకు యాభై డివిజన్లు కార్యకర్తలను కానీ యాభై డివిజన్ల అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులను కానీ కడప నియోజకవర్గం సమన్వయ సభ్యులను కానీ ఇంతవరకు ఈ తొమ్మిది నెలల్లో ఒక్కసారి కూడా నగర కమిటీ సమావేశం జరిగిన దాఖలాలు లేవు ఆ కమిటీలు జరపమని ఆ కమిటీలో అందరినీ పిలిచి సమావేశం జరపండి అయ్యా ఎన్నికలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి ఈ తొమ్మిది నెలల పాలనలో వైసీపీ పాలన గురించి వాళ్ళ అక్రమాలను అవినీతిని అంటగట్టడానికి మనం అందరం కూడా డివిజన్లో పర్యటించిద్దామనేసి సలహా ఇస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఇనే పరిస్థితుల్లో లేకుండా మీరు అడగడానికి ఎవరు అనేసి మూపుమ్మడిగా నా మీద దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం జరగడం జరిగింది వాళ్ళు ప్రతి సమావేశంలో నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు మాట్లాడడం తప్పు అనేసి జిలానీ భాష హరికృష్ణ ఇంకా వాళ్ళ అనుచరులందరూ కూడా నా మీద మూకుమ్మడిగా దాడి చేయడానికి ప్రయత్నం జరిగింది అలాగే కడప నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ అని చెప్పుకుంటున్న అమీర్ బాబు గారు అయ్యా నిన్నలా మొన్న జరిగిన సమావేశానికి నీకు ఆహ్వానం లేదు నువ్వు ఎందుకు వచ్చినావు అనేసి నా మీదకు వచ్చి దౌర్జన్యంగా మాట్లాడడం జరిగింది అయ్యా కడప నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు చెప్తున్నాం అమీర్ బాబుకి జిలానీ భాష గారికి హరికృష్ణ గారికి కబర్దార్ మిమ్మల్ని అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తే మీరు నాయకులు అవుతారు కానీ అడిగినప్పుడు దాడి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే నీ అంతలాగా ప్రవర్తిస్తే మట్టిలో కలిసి పడతారు కబర్దార్ మీరు కార్యకర్తలు చెప్పిన సూచనలు సలహాలు పాటించండి పార్టీని బతికించండి అంతేగాని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీకు పదవులు ఉన్నాయనేసి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడి పార్టీని నాశనం చేయడానికి ఇప్పటికే కడప జిల్లాలో పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ సర్వనాశనం అయిపోయి శవ శవపేటిక మీద ఉండాది ఆ శవపేటిక నుంచి దానికి ఏదో ఒక ఆక్సిజన్ ఇచ్చి లేపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ కార్యకర్తలందరినీ కూడ కట్టుకొని మీరు ఒక్కరే నాయకులుగా ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చుకుంటూ దౌర్జన్యాలకు పాల్పడితే మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్రస్ లేకుండా పోతుంది ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్రస్ లేకుండా పోతే మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటే నాదుడే ఉండడు ఒక్కొక్కరు మూడు నాలుగు సార్లు కౌన్సిలర్లుగా ఓడిపోయి తమ ఓటు తాము వేసుకుంటే దానికి కూడా ధైర్యం లేని నాయకులు వైసీపీ సామాన్య కార్యకర్తలను చూసినా కూడా మీకు తడి దగులుతుంది అలాంటి నాయకులు సొంత పార్టీ నాయకుల మీదకి దౌర్జన్యంగా రావడం మంచిది కాదు కబర్దార్ కార్యకర్తల సూచనలు అవన్నీ పాటించి పార్టీని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలనేసి మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నేను మాట్లాడిన తప్పు అయితే కార్యకర్తలు అందరూ కూడా నా మీద యాక్షన్ తీసుకునేదానికి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అవసరమైతే నా మీద రిపోర్ట్ ఇవ్వండి